নমস্কার ঈশান বাংলার পক্ষ থেকে বড়দিনের অনেক অনেক শুভেচ্ছা প্রথমে সংবাদ শিরোনাম নতুন কোভিড এসওপি জারি কাল থেকে রাত সাড়ে এগারোটা থেকে নৈশ কারফিউ রাঙ্গির খাল ও লঙ্গাইখালের উপর অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দিতে করা পদক্ষেপ নেবে জেলা বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা বিভাগ দল বিরোধী কাজ যারা করেছে তারা জেলা কমিটিতে ক্ষোভে নিউ শিলচর মন্ডল বিজেপি সহসভাপতি পদ ছাড়লেন অসীম দাস বরদিনে হিন্দুরা যেতে পারবে না মিশন রোডের চার্চের গেট বন্ধ করে দিল বজরুং দল শুরু করছি বিস্তারিত সংবাদ নতুন কোভিড এসওপি জারি করল রাজ্য সরকার রাত সাড়ে এগারোটার পরে শুরু হবে নৈশ কারফিউ ২৬ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হবে এই নতুন নিয়ম একত্রিশ ডিসেম্বর রাতে অবশ্য বহাল থাকবে না এই নির্দেশ প্রতিদিন সাড়ে দশটার সময় বন্ধ করে দিতে হবে দোকানপাট একই সঙ্গে অমিক্রন মোকাবেলায় প্রস্তুত থাকার কথাও ঘোষণা করা হয় কোভিড সতর্কতা নিয়ে কেন্দ্রের ঘোষণার পরে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো বলে জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত এই সিদ্ধান্ত সমূহ অহা কালিলে পুয়া ছাব্বিশ ডিসেম্বর রাতপা ছয় বজার বলব হব অহা কালির রাতি সাড়ে এগারো বজার রাতপা ছয় বজাল কারফিউ বলব থাকিব। রাতি সাড়ে এগারোটা বজার পা পুয়া ছয় বজাল সান্ধ্য আইন বলব থাকিব। অবশ্যে আমি বছর শেষের দিনট একত্রিশ ডিসেম্বরের দিনা এই কারফিউ বলব নাথাকিব আমি কারফিউ সেদিন প্রত্যাহার করছো কেবল একত্রিশ ডিসেম্বরের দিনা শিলচর শহরের খালগুলির জলপ্রবাহ স্বাভাবিক রাখতে এবার কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছে জেলা বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা বিভাগ খালের উপর সব ধরনের অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দেওয়া হবে এছাড়া ভবন নির্মাণের অনুমতির কপি ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের কাছে পাঠানো এখন বাধ্যতামূলক রাস্তা বা খাল খননের জন্য এখন থেকে কোনো অনুমতি দেওয়া হবে না শহরকে সম্ভাব্য মিনি বন্যার প্রকোপ থেকে বাঁচাতে এই আদেশ জারি করেছেন ডিস্ট্রিক্ট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট বিভাগের চেয়ারম্যান জেলাশাসক কীর্তি জল্লি বিশেষ করে রাঙ্গিল খাল ও লঙ্গাইখালের সংস্কারের জন্য সব ধরনের ভবনের অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দেওয়া হবে বলে সাফ জানানো হয় এক সরকারি আদেশে শেষ হলো শিলচর বইমেলা ইলোরা হ্যারিটেজে আয়োজিত দশ দিনের এই বইমেলা সমাপ্তি দিনে কমিটির সভাপতি স্বর্ণালী চৌধুরী বলেন বইয়ের প্রতি আগ্রহ বাড়াতে অভিভাবকদের এগিয়ে আসতে হবে বইমেলা সফল হওয়ায় তিনি সবাইকে অভিনন্দন জানান তিনি নতুন প্রজন্মকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তবে পছন্দের বই প্রকাশকদের নিয়ে আসার জন্য তিনি আহ্বান জানান সেই জিনিসটা তো গত দু বছর ধরে সম্ভবপর হচ্ছে না কারণ অতিমারির জন্য এবং বিভিন্ন রকমের ভেরিয়েন্ট আসছে যেমন প্রথম কোভিড আসলে তারপরে ডেল্টা ভেরিয়েন্ট এখন সে অমিক্রন ভেরিয়েন্ট 
এইগুলির জন্য তো আমরা করতে পারছি না কিন্তু এই ছোট্ট পরিসরে আমরা একটু বড় করে করার চেষ্টা করেছিলাম এবং সেইভাবে আমরা যারা প্রায় পাবলিশার্স এসছেন ওরা সুন্দরভাবেই এসছেন বেশ কয়েকজন এসছে প্রায় বিশজন হবেন না এসছেন ওরা সে মানে লোকাল মিলিয়ে বাইরেটা মিলিয়ে কিন্তু পাঠক খুব একটা কম ছিল না প্রতি বছরই কিন্তু বইমেলার শেষে জিজ্ঞাসা করা হয় যে বিক্রি কীরকম হয়েছে বা সেল কীরকম প্রত্যেক বছর কিন্তু তিরিশ বছর ধরে এটাই শুনছি বিক্রি হচ্ছে না কারণ ত্রিশটা বছরের বইমেলা তো আমি নিজে দেখলাম গত ত্রিশ বছর আগে প্রথম বইমেলাও দেখেছি আর আজকের বইমেলাটাও দেখছি কাজে বিক্রি কিন্তু কোনোবারই হয় না ওদের মুখে শোনা যায় না শিলচরে বরদিন পালনে হিন্দুদের বাধা দিল বজরং দল মিশন রোডের চার্চের গেট বন্ধ করে দিল এই গেরুয়া সংগঠন তাদের বক্তব্য খ্রিস্টানরা বরদিন করুক কিন্তু হিন্দুরা পারবে না তাই তারা চার্চ রোডের প্রেসবেটোরিয়ান চার্চের গেট বন্ধ করে দিল ঘটনা নিয়ে এলাকায় উত্তেজনা দেখা দিয়েছে উদযাপন করতো তারা রাস্তায় রাস্তায় বক বাজার মেরি ক্রিসমাস মেরি ক্রিসমাস এখানে মোমবাতি জ্বালার ফটো উঠে এটা একটা এটা একটা যুক্তিসঙ্গত মাত হয় না আয়োজন করা হয় শিলচর রামকৃষ্ণ মিশনে যিশুর জন্মদিনের আয়োজন করা হয় এই উপলক্ষে মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রভু যিশুকে স্মরণ করা হয় যিশুর আদর্শ নিয়ে বক্তব্য রাখেন শিলচর রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজজি স্বামী গণদিশানন্দজি মহারাজ তারপরে সেখানে জব ধ্যান তপস্যা কয়েকদিন আছেন চব্বিশে ডিসেম্বর রাত্রে তারা মুক্ত আকাশের তলে ধুনি জ্বালিয়ে জব ধ্যান তপস করছেন তারপর স্বামীজি ত্যাগ বৈরাগ্যের কথা বলতে বলতে যীশুখ্রিস্টের অপার ত্যাগ করুণা এসব কথা বলতে লাগলেন সবাই খুব উদ্দীপিত হলেন তারপর সেই ধনির সামনে সবাই দাঁড়িয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন যে আমরা প্রতিজ্ঞা করছি এই জীবনটা সংসারে প্রবেশ না করে নরনূপী নারায়ণের সেবায় লাগাব যেমন যীশুখ্রিস্টের শিষ্যরা করেছিল কোভিড বিধি মেনে করিমগঞ্জে পালিত হলো বরদিন সকালে গির্জাতে আয়োজন করা হয় প্রার্থনা এদিন বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সর্বধর্ম সমন্বয় সভা এতে উপস্থিত ছিলেন ইসকন মন্দিরের স্বামী নৃসিংহজি মহারাজ ঈশ্বর পুত্র রূপে এসেছিলেন এসে বিশ্ব শান্তি দান করেছিলেন আজকে এই করোনা ভাইরাস মহামারী থেকে সমুদ্র হোক এবং উনি বলছেন আমার পিতা স্বর্গ অবস্থান করছে এই ঈশ্বরকে সবাই আমরা এক ঈশ্বরের পুত্র এবারে নিচ্ছি সামান্য একটি বিরতি ফিরে আসব অন্যান্য সংবাদ নিয়ে সোনার সংসার জুয়েলার্স সোনা মানে সোনার সংসার আমাদের এখানে রয়েছে চুর বালা ব্যাঙ্গল মান্তাসা চেইন রিং চুরি পঞ্চাশ হাজার টাকার সোনার গহনা কেনাকাটা করলে রয়েছে একটি নিশ্চিত উপহার পাঁচ লক্ষ টাকার ওপরে কেনাকাটা করলে একটি ডায়মন্ড রিং উপহার হিসেবে পাওয়া যাবে উইথ ফিফটি পার্সেন্ট মেকিং অফ অর্থাৎ মজুরি পঞ্চাশ শতাংশ ছাড় রয়েছে ইএমআই সিস্টেমে সোনা পাওয়া যাবে মাসিক কিস্তিতে সোনা কিনতে পাওয়া যাবে বারো মাসের কিস্তি জমা দিলে ১৩ মাসের কিস্তি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পুরনো সোনার বদলে নতুন সোনার গহনা পাওয়া যাবে এছাড়াও আমাদের মধ্যে রয়েছে ডায়মন্ড রিং গলার হার মঙ্গলসূত্র ন্যূনতম পঞ্চাশ হাজার টাকার বিয়ের সেট পাওয়া যায় সব ধরনের আধুনিক গহনা পাওয়া যায় তাই আর দেরি না করে চলে আসুন আমাদের সোনা সংসার জুয়েলার্স শোরুমে আমাদের ঠিকানা এন এন দত্ত রোড শিলচর এক 
যোগাযোগের জন্য ল্যান্ডলাইন নাম্বার জিরো আমাদের মোবাইল নম্বর নাইন অথবা নাইন শিলচরে বাস্তু পরামর্শের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান বাস্তু বিপ্র বাড়িঘর জমি কেনা বেচা নগদ অর্থ সম্পত্তি বৃদ্ধি স্বাস্থ্য সহ আপনার যাবতীয় সমস্যার সমাধানের জন্য এখানে যোগাযোগ করুন নমস্কার আমি বিপ্রাংশু ভট্টাচার্য বাস্তু প্রেডিয়ার বাস্তু আমাদের লাইফে অনেক ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর আমরা যে ঘরে আছি বা আমরা যদি কোনো নতুন প্রপার্টি কিনি সব জায়গায় বাস্তু খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের সবার ঘরে বাস্তুর কোনো না কোনো ছোটোখাটো প্রবলেম আছে বাট আমরা জানি না আমরা দৈনন্দিন জীবনে অনেক প্রবলেম ফেস করছি বাস্তুর জন্য বাস্তু জিনিসটা কি আপনার ঘরের এন্ট্রেন্স থেকে দরজার এন্ট্রেন্স থেকে শুরু করে আপনার ঘরের ইনভার্টার আপনার ওয়াশিং মেশিন আপনার কিচেনের প্লেসমেন্ট আপনার টয়লেটের প্লেসমেন্ট আপনার ঠাকুরঘর এভরিথিং আপনার লাইফে ম্যাটার করছে ছোটোখাটো আপনার ঘরের ম্যারেজে ডিলে হতে পারে আপনার বাচ্চার পড়াশোনায় প্রবলেম হতে পারে আপনি যতই চেষ্টা করুন না কেন বাচ্চা পড়াশোনায় মন বসাতে পারছে না বাস্তুর নামে কোনো কিছু ভাঙা উচিত না ডোন্ট ব্রেক এনিথিং ইন দ্য নেম অফ বাস্তু বাস্তু জিনিসটাকে পজিটিভলি নিন এবং ঘরে বসেই আপনার ঘরের ছোটোখাটো জিনিস এখান থেকে এখানে সরিয়ে আপনার ঘরের বাস্তু ঠিক করতে পারবেন এবং আপনার লাইফে অ্যাবান্ডেন্স হ্যাপিনেস আপনার লাইফে টাকা পয়সা যেগুলো আটকে আছে এগুলো আপনি ঠিক করতে পারবেন তাই দেরি না করে আজই আপনার ঘরের বাস্তু চেক করান এবং লাইফে হ্যাপিনেস বা যে হেলদি লাইফ যেটা আছে সেটাকে মেনটেইন করুন এটাকে নিয়ে চলুন ধন্যবাদ তাই দেরি না করে আজই চলে আসুন বাস্তু বিপ্র কলেজ রোড মোবাইল নাম্বার নয় এক ছয় শূন্য শূন্য এক সাত তিন শূন্য সাত ছয় এক সমস্যা সমাধান করুন জীবনকে উপভোগ করুন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আবার ড্রিম ট্রেনিং হোম কোচিং সেন্টারের আরেকটি শাখার যাত্রা শুরু হয়েছে কাবগঞ্জের আমরাঘাট রোডে এই সেন্টারে সেবা এবং সিবিএসসি বোর্ডের অধীনে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী এবং পঞ্চম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় আসসালামু নমস্কার ওডিটিএইচ কি কোচিং সেন্টার মে প্রিন্সিপাল রুনা রাজ পরবরি हमारे यहां जो जो फैसिलिटी है पहला हिंदी सब्जेक्ट हम फ्री में पढ़ाना चाहते हैं दूसरा जो ऐसे बच्चे हैं जो आयु में ज्यादा हो गए एडमिशन नहीं ले सकते हम उनको पढ़ा के सर्टिफिकेट देके उनकी इच्छा अनुसार उनके एडमिशन के लिए सर्टिफिकेट देंगे तीसरा जो बच्चे हैंडीकेप हैं उनको भी हम मेडिकल ट्रीटमेंट करा के उनका परसेंटेज निकाल के देंगे और ऐसे बच्चे हैंडीकेप हैं जो घर घर में जाकर के हमारे टीचर पढ़ाते हैं वो भी सुविधा यहाँ उपलब्ध है और सी बी एस ई और शाबा बोर्ड की जितने भी प्रॉब्लम होंगे जितने भी सब्जेक्ट होंगे हम उसको अच्छी तरह से पढ़ाने की यहाँ कोशिश करेंगे और आप लोग हमारे यहाँ आइए আমাদের শিলচর প্রোটেজ হেলথ কেয়ার একটা খুব উন্নত এবং ব্যতিক্রমী স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান যেখানে প্রায় প্রতি বিভাগের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ ও চিকিৎসা নিতে পারবেন এছাড়াও এখানে খুবই উন্নত মানের আধুনিক মেডিকেল মেশিনারি ও ইকুইপমেন্ট দিয়ে সব ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়ে থাকে প্রোটেজ হেলথ কেয়ারে আপনি পাচ্ছেন ফাইভ ডি ইমেজ সনোগ্রাফি ডিজিটাল এক্স রে ইসিজি ইইজি ইকো কার্ডিওগ্রাফি এবং অত্যাধুনিক মেশিনের দ্বারা রক্ত মল মূত্র পরীক্ষার ব্যবস্থা বিশেষ করে অ্যাপেলো হাসপাতালের হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ এবং কলকাতা সুপার স্পেশালিস্ট হাসপাতালের ইউরোলজিস্ট প্রতি মাসে এখানে রোগী দেখছেন প্রোটেজ হেলথ কেয়ারে রোগীদের জন্য দুটি স্বাস্থ্য পরিষেবা ভ্যানের ব্যবস্থা রয়েছে প্রথম হল নিত্যানন্দপুর থেকে নিমাই চাঁদপুর কালাচড়া দুয়ার বন্ধ হয়ে শিলচর প্রোটেজ হেলথ কেয়ারে পৌঁছবে এবং দ্বিতীয়টি হল নিত্যানন্দপুর নিমাইচাঁদপুর মাটিজুড়ি হাইলাকান্দি আলগাপুর শ্রীকোনা পয়েন্ট হয়ে শিলচর প্রোটেজ হেলথ কেয়ারে পৌঁছবে গ্রামের রোগীরা এই সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন 
সুস্বাদু কেক ও ডেকোরেশনের ব্যবস্থা একসাথে পেলে কেমন হয় একসঙ্গে সামাজিক অনুষ্ঠানের সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছে কেক ও ইভেন্ট সুস্বাদু কেক ও ডেকোরেশনের জিনিসপত্র আর গোটা ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট একসাথে পাবেন আমাদের কাছে কেক ও ইভেন্টস ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট আপনাদের জন্য নিয়ে আসছে সুস্বাদু কেক ও সব ধরনের ডেকোরেশনের জিনিসপত্র যেমন ব্যালুন্স শুভ জন্মদিন ফয়েল শুভ বার্ষিকী এগুলো বিয়ের অন্নপ্রাশন বার্থডে বা যে কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে খুব কম বাজেটে মনের মতো সাজসজ্জা পেয়ে যাবেন একই জায়গা থেকে আপনাদের এই সুযোগ দিচ্ছে কেক ও ইভেন্ট অম্বিকাপট্টি শিলচর আজই হোয়াটসঅ্যাপ করুন নাইন এই নম্বরে সাথে সাথে ক্যাটালগ চলে আসবে আপনার কাছে আমাদের এখানে হোম ডেলিভারিরও ব্যবস্থা রয়েছে ফিরে এলাম বিরতির পর কাছাড়ে বিজেপির বিভিন্ন কমিটি গঠন নিয়ে দলের অভ্যন্তরের বিরোধ এখন প্রকাশ্যে আসছে বিজেপির নিউ শিলচর মন্ডল কমিটির সহ সভাপতি পদ থেকে পদত্যাগ করলেন আঠেরো নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন ওয়ার্ড কমিশনার অসীম দাস তিনি জানান তিনি তার পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছেন শারীরিক কারণে তিনি পদত্যাগ করেছেন বলে জানান তবে তিনি আক্ষেপ করে বলেন যারা দল বিরোধী কাজ করেছে তারা জেলা কমিটিতে স্থান পায় তাই তিনি মনে করেন নিউ শিলচর মন্ডলে তার থেকে কোনো লাভ নেই একজন সাধারণ কর্মী হিসেবে তিনি দলে থাকতে চান অসীমের এই পদত্যাগ একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা এক সময় অসীম প্রাক্তন বিধায়ক দিলীপ পালের ঘনিষ্ঠ ছিলেন পরে অবশ্য বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তীর নির্বাচনেও কাজ করেন তাই এ নিয়ে এখন জোর জল্পনা চলছে গেরুয়া শিবিরে আমি কালকে আমার নিউ শিলচর মন্ডলের যে ভাইস প্রেসিডেন্ট পর থেকে আমি কালকে আমার রেজিগনেশন লেটারটা আমি পার্টি অফিসে পাঠিয়েছি আমার মন্ড নিউ শিলচর মন্ডলের যে দুলাল দাস ওনাকেও এক কপি পাঠিয়েছি তাই আমি নিউ শিলচর মন্ডলের ভাইস প্রেসিডেন্ট পদ থেকে আমি ত্যাগ করেছি আমি পার্টিকে রিকোয়েস্ট রাখবো আমার পদত্যাগটা স্বীকার করার জন্য দেখেন আমার শারীরিক শরীরটা ভালো থাকে না তাই আমি আর আপনারা জানেন যারা দল বিরোধী কাজ করে ওনারাই ডিস্ট্রিক্টে পথ পেয়ে যায় তাই আমি বলে মনে করি আমার এই নিউ শিলচার মন্ডলে থাকার আমার যোগ্য নিজেও মনে করি না আর যোগ্যতাও মনে করি না তাই আমি ছোটোখাটো ওয়ার্কার হিসেবে আমি কাম করে যাব। মালুগ্রাম তারাপুর মন্ডলের বিদায় সভাপতি বিজেন্দ্র প্রসাদ সিংকে এবার পদোন্নতি দিয়ে জেলা কমিটিতে মিডিয়া কনভেনার পদে আনা হয়েছে ঈশন বাংলার সংবাদে তাকে মন্ডল সভাপতি পদ থেকে অপসারণ করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে এ নিয়ে বিজেপি সূত্র থেকে জানানো হয় তাকে অপসারণ করা হয়নি তার পদোন্নতি হয়েছে তাকে জেলা কমিটিতে নেওয়া হয়েছে এ নিয়ে বিজেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান তাকে জেলা কমিটিতে নেওয়ায় স্বাভাবিকভাবে এই পদে তিনি থাকতে পারবেন এখানে অপসারণের কোনো প্রশ্ন ওঠে না বলে জানান তিনি এবারেও বরদিন পালিত হলো বদরপুরের ঐতিহাসিক পর্তুগিজ গির্জায় এখানকার স্যান্ট জোসেফ চার্চে উদযাপিত হয় বরদিন সকালে প্রার্থনা পরিচালনা করেন রেভারেন্ট ফাদার যিশুরাজ দূর দূরান্ত থেকে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা এখানে প্রার্থনায় যোগ দেন ভাঙায় আয়োজন করা হয় সারা আসাম উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষক ও কর্মচারী সংস্থার দ্বিবার্ষিক সম্মেলন নতুন শিক্ষানীতি চালুর আগে সব কোটি শূন্যপদ পূরণের দাবি জানান তারা শিক্ষকদের শূন্যপদে নিয়োগের দাবি রাখা হয় এই জেলা সম্মেলনে পেনশনের আগে যেরকম মারাত্মক সমস্যা ছিল কিছুটা প্রশমিত হয়েছে কিন্তু এখন পর্যন্ত এখন পর্যন্ত সরকার নির্দেশ দিচ্ছেন যে অবসরে যাওয়ার ছয় মাস আগে পেনশন পেপার সাবমিট করা যাবে কিন্তু আমাদের এখানে যে পরিকাঠামো ইন্সপেক্টর অফ রুলস যেটা সেখানে কোনো মানুষ নেই কম্পিউটারের কোনো মানুষ নেই কম্পিউটার এক্সপার্টের কোনো মানুষ নেই ওরা হায়ার করে একটা স্কুলের একজন কর্মচারীকে নিয়ে এসেছে ও যদি আসে তার মর্জিতে তবে একজন লোক আসলে কাজ হলো না হলে তিন চার দিন পাঁচ দিন দশ দিন ওরা বলছে কি ইদানিংকালে ও বেশ কয়েকজন পেনশন পেপার সাবমিট করেছে কিন্তু ওদের কাজ ধরছে না ওরা বলছে ভাই আমাদের আমরা এখন সময় নেই কারণ আমরা এখন ভ্যাকেন্সি পজিশন জানাতে হবে কিছুটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট হবে এইগুলা স্ক্রিনিং করছি এখন আপনাদের কাজ ধরতে পারবে না অথচ আপনারা ভাবেন একজন মানুষ আগের মাসে পেল ষাট সত্তর হাজার টাকা বেতন পরের মাসে সম্পূর্ণ বেতন বন্ধ হয়ে গেল ও কিভাবে চলবে 
প্রতি বছরের মতো এবারেও সমকাল ও সরলিপির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হচ্ছে নববর্ষের গান মেলা আগামী একত্রিশ ও এক জানুয়ারি ডিএসএ ময়দানে এই গান মেলার আয়োজন করা হবে বলে সাংবাদিক সম্মেলনে জানান দুই সংগঠনের কর্মকর্তারা অরিন্দম ভট্টাচার্য জানান বিভিন্ন এলাকা থেকে শিল্পীরা এখানে জড়ো হবেন এছাড়া মেলার আবহ তৈরি করতে থাকবে খাবারের স্টল হ্যান্ডলুমের পসরা সহ নানা আয়োজন এতে যোগ দিতে সঙ্গীত প্রেমীদের আহ্বান জানানো আমরা মূলত প্রথম বছর যখন শুরু করেছিলাম এই অনুষ্ঠান আমরা দুটি সংস্থা সরল পি এম সমকাল মিলে চিন্তা করেছিলাম যে আমরা ইংরেজি নববর্ষ যেটা উদযাপিত হয় আমরা বিগত দিনে দেখেছি শহরের বিভিন্ন আনাচে কানাচে অনেক পার্টি হয়ে থাকে এবং এইসব পার্টিতে কিছু অপসংস্কৃতিও লক্ষ্য করা যায় তো আমরা ভাবলাম একটা প্ল্যাটফর্ম যদি তৈরি করা যায় যেখানে আমরা ইংরেজি নববর্ষকে বাংলা গানের মাধ্যমে আমরা বর্ষবরণ করব সেই উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছিল আমাদের গান মেলা অনুষ্ঠান একত্রিশ ডিসেম্বর ফার্স্ট জানুয়ারি দুই হাজার একুশ এবং বাইশ আমরা প্রতি বছরের ন্যায় এবারও গান মেলা আয়োজন করেছি একত্রিশ তারিখ সকাল আটটার থেকে আমাদের শোভাযাত্রা বেরোবে শোভাযাত্রা ডিএসএ থেকে বেরিয়ে প্রেমতলা হয়ে আবার ডিএসএতে আসবে তারপর অনুষ্ঠান শুরু হবে আমাদের উদ্বোধক সেদিনের অনুষ্ঠানের দুজন একজন শিবানী চক্রবর্তী দ্বিতীয়জন বীণাপানী নাথ ওদের হাত ধরেই আমাদের সেদিনের অনুষ্ঠান শুরু হবে তারপর অনুষ্ঠান উদ্বোধনের পর যাচ্ছে আমাদের এগারোটার থেকে শিশু মেলা আজ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর জন্মদিনে শুরু হলো পুরনো সুবুদনগরের রাস্তার কাজ এ নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করলেন এলাকার নাগরিকরা এর জন্য সাংসদ রাজদীপ রায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান গ্রামবাসীদের পক্ষে সন্তু চন্দ রথিশ রঞ্জন চক্রবর্তী প্রমুখ তারা জানান যদি কোনো ব্যক্তি এই রাস্তার কাজে বাধা দেন তবে গ্রামের পক্ষ থেকে তাকে এক লক্ষ টাকা জরিমানা করা হবে সত্তর বছরের এই স্বপ্নটা পূরণ করছো না আমরা বর্তমান সংসদ রাজদীপ রায় মহাশয় গাদে গ্রামের একদম সব স্তরের জনসাধারণ খুব আনন্দিত এবং গর্বিত এবং বিশেষ করিয়া এই রাস্তার অবদানটা আমার কাদিগরা যত সাংবাদিক ভাই যত চ্যানেল আছে তারা কিন্তু নম্বর ওয়ান মানে অশেষ মানে তারা হাত নিয়ে আসে তারা এইগুলো লেখা লেখি তারা এইগুলো মানে আমরা যেভাবে লেখালেখি করে আগ্রহীয়া দিছই তারাও আমরা অশেষ করে আমরা গ্রামবাসীর পক্ষে থেকে অশেষ ধন্যবাদ দিয়ার এবং এই রাস্তার মধ্যে যদি কেউ কোনো কাজের আপত্তি দেয় আমরা গ্রাম থেকে এক কথা কইছি যে প্রথমে এক লাখ টাকা জরিমানা করবো আমরা গ্রাম থেকে বইমেলার সমাপ্তিতে স্বাস্থ্য মেলার আয়োজন করা হলো ইলোরা হ্যারিটেজে এতে বিশিষ্ট চিকিৎসকরা অংশ নেন ডক্টর পিসি শর্মা ডক্টর তন্ময় নাথ রোগী দেখেন হার্ট কেয়ার সোসাইটি ওমেন ফরাম লায়ন্স ক্লাব ও বইমেলা কমিটি এই মেলার আয়োজন করে আজকে আমাদের বইমেলা শিলচর বইমেলা ত্রিশতম বইমেলা সমাপ্তি দিন আজকে তো আমরা একটু হেলথ ক্যাম্প করার চেষ্টা করেছি বেশ কিছু পেশেন্ট এসে গেছেন আমাদের শুদ্ধ ডক্টর পিসি শর্মা স্যার আছেন এখানে আর একজন ডক্টর তন্ময় নাথ উনি মেডিসিনের আর আছেন ফার্মাসিস্ট আছেন আমাদের এখানে আর একজন চোখ চোখের ডাক্তারও আসছেন এখন তো পেশেন্টরা মোটামুটি এসে গেছে তো আমরা এখানে হার্ট কেয়ার সোসাইটি অ্যান্ড সোসাইটি ওমেন ফোরাম অ্যান্ড লায়েন্স ক্লাব বইমেলা আর আপনার হিউম্যান রাইটস এই চারটা সংস্থা মিলে আমরা এটা ইয়ে করেছি যে হেলথ ক্যাম্পটা আর হার্ট কেয়ার সোসাইটি থেকে যেহেতু করা হচ্ছে তার জন্য আমাদের হার্টের মানে স্পেশিয়াল যে আমাদের শিলচরের সবচেয়ে নাম করা যে ডক্টর যার যাকে পেতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেতে আমাদের অন্তপক্ষে তিন চার দিন ঘুরতে হয় সেই ডাক্তারবাবু আজকে এখানে উপস্থিত আছে জব মেলা নিয়ে শিক্ষিত ব্যাকারদের সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে বলে অভিযোগ করে বিক্ষোভ দেখালো শিলচর এন এস ইউআই শনিবার ক্ষুদিরাম মূর্তির নিচে ছাত্র সংগঠনটির কর্মকর্তারা এ নিয়ে সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন বক্তব্য রাখেন কাছাড় জেলা কমিটির উপসভাপতি জন্মজয় চৌধুরী চন্দন মজুমদার সৌরভ দাস শাহিন আজহার প্রমুখ ব্যাকারদের ডাটা ও নথি মাটিতে ফেলে দেওয়া হয় বলে তাদের অভিযোগ নির্বাচনের আগে 
শাসক গোষ্ঠীর মানুষেরা প্রতিশ্রুতির বন্যা বাসিয়ে দেন কিন্তু নির্বাচনের পরেই বুঝে যায় যে সেগুলোও একটা ভাউতাবাজি ছিল আবারও জব মেলায় আসামের বেকার যুবক যুবতীদের ডাকা হয়েছিল চাকরি দেওয়ার জন্য সেই সঙ্গে সবাই যাওয়ার পর ওদেরকে বলা হয়েছে যে মেরি বিস্কুটে কাম মেরি বিস্কুট কোম্পানিতে কাজ করো আর প্রাইভেট সেক্টরে সেলস বইয়ের কাজ করো আজকে একটা ছেলে এইটি এইটি ফাইভ পার্সেন্ট নিয়ে গ্র্যাজুয়েশন করার পর ওকে প্রাইভেট সেক্টরে দুই হাজার পাঁচ হাজার টাকার বেতনে চাকরি করতে এই সরকার বলছে আমরা ধিক্কার জানাই এই রকম মানসিকতার এটাই কি মডার্ন ইন্ডিয়া যেখানে এইটি এইটি ফাইভ পার্সেন্ট পাওয়ার পর একটা মানুষকে চাকরি করতে হচ্ছে প্রাইভেট সেক্টরে অর্থাৎ চাকরি দিচ্ছে প্রাইভেট সেক্টর নাম হচ্ছে সরকারের এখানে দেখা যাচ্ছে ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত অটল বিহারী বাজপেয়ীর সাতানব্বইতম জন্মদিন উপলক্ষে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করল শিলচর নবজ্যোতি ফাউন্ডেশন নাগাটিলার ফাউন্ডেশনের পরিচালিত নেশামুক্তি ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে এই শিবিরের আয়োজন করা হয় উপস্থিত ছিলেন মেডিকেলের ব্লাড ব্যাংকের ইনচার্জ ডক্টর রাজীব বিশ্বাস ডক্টর অপরাজিতা দাস অপূর্বা ঘোষ বিপ্লব দেব প্রমুখ এছাড়াও ছিলেন সুনাই বিধায়কের প্রতিনিধি খালিদ হাসান লস্কর করণ নাথ প্রমুখ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত অটল বিহারী বাজপেয়ীর জন্মদিন উপলক্ষে করিমগঞ্জে বাইক রেলির আয়োজন করে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা সুশাসন দিবস উপলক্ষে এই রেলে বের করা হয় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রদ্ধেয় অটল বিহারী বাজপেয়ীর সাতানব্বই তম জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে এবং সুশাসন দিবস উপলক্ষে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা আসাম প্রদেশের উদ্যোগে আসামের প্রত্যেকটি প্রত্যেকটি জেলার সাথে সম্মতি লেখে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চা করিমগঞ্জ জেলার ব্যবস্থাপনায় আজ করিমগঞ্জ শহরের বিভিন্ন এলাকায় দিয়ে আমরা একটি বাইক রেলি আয়োজন করা হয়েছে সেই রেলিটি আমাদের এই সুভাষনগর স্থিত করিমগঞ্জ কলেজের যে খেলার মাঠ এখান থেকে আমরা শুরু করব এবং শহরের বিভিন্ন এলাকা হয়ে গঙ্গা ভাণ্ডারের সম্মুখে গিয়ে আমাদের সেই বাইক রেলির সমারূপ হবে ক্রীড়া সামাজিক সংস্থা খোঁজের পক্ষ থেকে নজন বিশিষ্ট গুণীজনদেরকে সম্বর্ধনা দেওয়া হবে সোমবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান সংস্থার সভাপতি ডক্টর এম মাচুম তিনি জানান এদিন খোঁজের পুরো বছরের কি কি কাজ করেছে একটি বই উন্মোচন হবে সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সম্পাদক সজল লস্কর কোষাধ্যক্ষ কামাল উদ্দিন লস্কর প্রমুখ স্মরণিকা প্রকাশ করার প্রয়াস নিয়েছি সেই উপলক্ষে আমরা সার্কিট হাউস রোডের যে আশীর্বাদ বিবাহ ভবন আছে সেখানে একটি অনুষ্ঠান করতে যাচ্ছি সেই অনুষ্ঠানে এই স্মরণিকা উদ্ভাবন করবেন ডক্টর বিশ্বতোষ চৌধুরী আপনারা তো চিনেন ওনাকে আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান এবং ভালো সাহিত্যিক ভালো বক্তা ভালো গুরু ওই হিসাবে ওনাকেই আমরা পছন্দ করেছি আমাদের মধ্যে আলোচনা করে অনেকগুলি নাম ছিল সব সময় সব অ্যাভেলেবল হন না সেটা নিয়েও আমরা আলোচনা করেছি আলোচনা করে এই সিদ্ধান্ত এসেছি রাঙ্গিরখাল ও লঙ্গাইখালের ওপর অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দিতে করা পদক্ষেপ নেবে জেলা বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা বিভাগ দল বিরোধী কাজ যারা করেছে তারা জেলা কমিটিতে ক্ষোভে নিউ শিলচর মন্ডল বিজেপি সহসভাপতি পদ ছাড়লেন অসীম দাস বরদিনে হিন্দুরা যেতে পারবে না মিশন রোডের চার্চের গেট বন্ধ করে দিল বজরুং দল
সুন্দরবনের মতো ঈশান বাংলা সংবাদ এই পর্যন্তই নমস্কার